현재를 사는 우리는 축적된 과거의 결과물이다. 결과를 낳기 위한 내적인 직접적 원인, 인. 이를 돕는 외적인 간접적 원인, 연. 이 둘을 합쳐 우리는 인연이라고 말한다. 오늘을 있게 한 과거의 인연. 천년의 시간을 거슬러 떠나는 여행의 첫 번째 목적지는 찬란한 불교 문화를 꽃피웠던 백제 시대다. 문명의 교류를 통해 오늘을 있게 한 매혹의 실크로드. 눈부셨던 백제의 옛 실크로드를 따라서 지금 떠나본다. 대한민국 충청남도 서북부 내포문화권의 중심도시인 서산에 우리가 주목해야 할 중요한 불교유산이 있다. 해발 678m, 충남 서부지역에서 제일 높은 명산인 가야산. 숲을 사이에서 고개를 내민 가파른 절벽에 잊혀진 옛 백제의 흔적이 남아있다. 불교에서는 모든 것이 인연에 의해 모여져 있고 그것들은 연기적 관계 속에서 살아간다고 말한다. 인연에 의해 존재가 구성되고 관계 속에서 존재의 자아가 이루어진다는 것이다. 그렇기에 과거를 만나라고 하는 이길 또한 인연의 한 갈래다. 가파른 절벽에 새겨진 서산 용현리 마의 열의 삼존상은 국보 제84호로 지정돼 있다. 바위 절벽에 정으로 쪼은 다음 갈아서 마무리했다고 해서 마에라고 이름이 붙었는데 불입상을 중심으로 왼쪽에는 반가 사유 보살상이 오른쪽에는 보살 입상이 다섯 곳이 배치돼 있다. 왼쪽에 있는 제와갈라 보살을 조금 더 살펴보자면 어, 손 모양을 이렇게 봉보주라고 합니다. 이것을 이렇게 들고 있는데 저 봉보주라고 하는 것은 중생들의 그 소원을 또 들어준다는 봉보주라고 하는데 관음보살로 보는 그러한 어, 학계 설도 있죠. 가운데 있는 또그 석가열의 입상에 그손 모양을 우리가 한번 보기로 할까요? 삼국시대 그때에 이렇게 그 보여지는 그 손의 양식으로 수인의 양식으로 시무외 여원인으로 중생들아 두려워하지 말아라 너희들이 원하는 것을 내가 들어주겠다라고 하는 어, 그러한 뜻이 담겨 있어요. 온 매무새를 보면 물음표처럼 되어 있는 부분 보이시지요? 이 물음표처럼 보이는 이것은 그 승각이라고 하죠. 가사를 입는데 이제. 통견으로 되어 있는 이 부분 안쪽에 있는 그 저고리의 매듭을 저렇게 표현을 한 것으로 예, 미적인 감각으로 표현한 것으로 예, 볼 수가 있습니다. 단단한 바위에 그림처럼 새겨진 불상의 모습. 백제의 미소라고도 불리는 이 삼존상을 관조할 때면 우리는 마치 살아있는 붓다를 대하는 듯한 착각에 빠져든다. 돌을 재료로 하는 조각은 훨씬 더 고되고 위험하다. 힘으로는 절대 이길 수 없는 존재다. 가하는 힘만큼 그대로 밀어내는 절벽 앞에서 부처님의 자비로운 미소를 꺼내기 위해서는 
낙순물이 떨어져 돌에 구멍을 내듯 느긋한 마음으로 작업하는 정성이 필요했을 것이다. 부여와 공주는 백제를 볼 수가 있는 곳이지만 백제인을 보시려거든 이 마이열의 삼존상을 찾아오시면 된다고 이렇게 말씀을 드리는데요. 그것은 즉이세 분의 부처님의 미소 속에서 백제인의 모습을 볼수 있기 때문인 거죠. 연꽃 문양에 광배가 새겨져 있는 얼굴에는 은은한 미소가 번져 있는데 그 덕에 현재 전해지고 있는 백제 불상 가운데 가장 아름답다고 꼽힌다. 넉넉한 백제인의 마음씨가 얼굴에 그대로 새겨져 있기 때문인데 특히 이른 새벽 동쪽에서 비치는 햇살에 가장 환한 미소를 선사한다. 가운데 있는 석가열의 입상에 정말 미소는 압도적입니다. 미소의 그 비밀이 있어요. 항상 저 모습으로 웃고 있느냐. 그렇지가 않습니다. 그러니까 아침과 오후 또 기후가 달라지고 또 햇빛이 나고 또한 날씨가 흐려졌을 때의 미소의 느낌이 다르다는 거죠. 빛이 강하게 내려 쪼일 때는 미소라고도 할수 없을 정도로 아주 근엄한 모습으로 그렇게 바뀌기도 하죠. 깊은 산속, 가파른 절벽에서 천 년이 넘는 세월 동안 한자리를 지켜온 서산 용현이 마해 열의 삼존상. 2.8m의 불상은 머리 쪽을 고부조로 다리 쪽을 이보다는 약간 얕게 조각했는데 이 또한 예부라는 사람을 배려한 표현으로 읽혀진다. 단단함 속에 새겨진 섬세함. 눈을 한껏 크게 뜨고 벙글벙글 웃는 얼굴에는 굴곡이 여전히 선명한데 코높이의 두께가 20cm는 좋게 넘는다고 하니 바위 안에 숨은 부처를 드러내는 데에 얼마나 공력을 들였을까 싶다. 서산 용현리 마의 열의 삼존상이 일반에 알려지게 된 것은 1959년의 일. 국보로 지정된 지는 불과 50여 년밖에 되지 않았는데 백제인들은 왜 이렇게 외진 산 바위 벽에 어렵게 부처님을 모셔놓았을까. 그 해답을 찾기 위해서는 6세기 말렵의 백제사를 이해해야 한다. 고구려가 남하 정책을 펼치고 신라에게 한강 유역을 빼앗긴 뒤 백제는 중국으로 가는 길을 바다에서 찾을 수밖에 없었다. 당시 당진과 태안 지역은 중국의 산동반도와 가장 가까웠던 곳. 예산을 거쳐서요. 가야산을 넘으면 바로 이곳이 바로 어 이제 나오게 되는데 어 굉장히 그 폭우가 많은 거죠. 그러니까 안쪽까지 그 물길이 어 있어 가지고 그들의 이제 그 안녕과 백길을 이제 기원을 한 것이죠. 백길을 통해 중국과 교역을 하고 수도인 사비로 가려면 거쳐야 했던 가야산길. 교역을 위해 험난한 바닷길에 오르는 사람들을 위해 마의 열의 삼존상은 절벽에 몸을 기댄 채로 그들의 안녕과 평안을 빌어왔다. 온화함과 엄숙함, 푸근함과 날카로움을 동시에 품은 얼굴, 욕심과 집착에 빠져 자신의 길을 벗어나면 잠깐의 쾌락이 있을지 모르겠으나 그에 따른 무거운 책임과 고통이 수반된다는 사성제의 고집멸도처럼
먼 길을 떠나는 이들을 배웅하고 제 길을 되찾아올 수 있도록 그 자리를 묵묵히 지키고 있는 것이 바로 백제의 미소, 본연의 의미가 아닐까. 마의 열의 삼존상은 천 년이 넘는 세월 동안 험난한 길을 밝히는 등불의 역할을 톡톡히 해내며 오늘의 우리를 그리고 내일의 우리를 잇는 인연의 끈이 되어주고 있다. 실크로드란 인류 문명의 교류가 진행된 통로를 의미한다. 옛 백제의 실크로드를 따라가는 길. 깊은 산속, 가야산 계곡 사이에 한눈에 아우르지 못할 만큼 큰 절터가 눈에 띈다. 사적 제316호 보원사지다. 현재 흔적만 남아있는 이곳 보원사지에는 창건 시기를 엿볼 수 있는 유물들이 남아있다. 학계에서는 이곳 보원사가 통일신라 후기에 창건돼 고려시대 융성했을 것이라 추측했는데 1968년 사형 내에서 6세기 중반 백제에서 제작된 것으로 추정되는 금동 열의 입상이 출토되면서 백제 시대에 창건했다는 가능성이 제기되고 있다. 화엄 십찰 중에 하나였었고요. 또 여기가 그 보물 다섯 점이 있는데 그 우리가 그한 곳에 보물 다섯 점이 있기가 그렇게 쉬운 곳이 아닙니다. 그렇기 때문에 노천 박물관이라고도 하는 곳입니다. 절터의 넓이는 약 10만 2,886제곱미터. 주변에 100개의 암자를 거느리고 있었을 것으로 추정되는데 다양한 흔적 중그 규모를 짐작케 하는 보물이 남아있다. 첫 번째는 스님들이 물을 담아 쓰던 돌 그릇인 석조. 길이가 3.5m, 너비는 90cm에 달하는데 저장할 수 있는 물의 양만 해도 약 4톤이었다고 한다. 또한 서산 부원사지 당간 제주는 기도나 법회 등의 의식이 있을 때절 입구에 당이라는 깃발을 달아두는 용도로 쓰였는데 경내로 들어가는 진입 공간에 배치돼 절의 경계나 위상을 표시하는 기능을 도맡았을 것으로 짐작된다. 정연하고 세련된 모습이 사라진 철터에 외롭게 자리를 지키고 있다. 또 하나 눈길을 끄는 보물은 5층 석탑이다. 네, 이곳은 그 보원사지 5층 석탑입니다. 이 석탑에는 백제 시대 때 양식을 알수 있는 그 옥계석의 그 주병 추녀가 올라간 모습과 또 아래쪽에는 통일신라 시대의 모습이 나타나는 그 팔부 중상과 아래 사자상이 어, 접목되어 있는 백제 시대와 그 통일 시대의 양식을 볼수 있는 곳입니다. 높이가 9m에 이르는 우층 석탑에는 상성 기단의 강면에 팔부 신중이, 하성 기단의 강면에는 사자 모양이 새겨져 있다. 신라 말기 석탑의 수법과 더불어 백제 고유의 얇고 길게 뻗은 처마가 공존하는 매우 중요한 사료다. 
세월은 구름처럼 한없이 흘러 이제는 그 터만 남았으나 아직 남아있는 보원사의 흔적들이 큰 울림을 주고 있는 곳. 신라 말과 고려 초에 활약한 법인국사 탐문을 기리고 그 사리를 모셔놓은 법인국사 탑과 법인국사 탑비는 각각 보물 제 105호와 106호로 지정돼 있다. 광종 25년에 국사가 되고 1년 뒤 서산 부원사에 들어가 입적한 법인국사는 메뚜기로 인해 서민들의 피해가 심각해지자 대반야경을 강해 물리치는 법력을 보였다고 전해진다. 생전의 고행을 마치고 이곳 보원사지에서 평온을 되찾은 것일까. 국가와 왕실의 안녕을 기원했던 국사의 마음만은 여전히 이곳에 깃들어 있을 것이다. 법인 국사탑 옆에 나란히 자리한 법인 국사탑비에는 이 같은 내용이 잘 적혀 있다. 그를 기리는 탑비의 귀부에는 여유주를 물고 있는 용의 모습이 새겨져 있고 김정원이 짓고 한윤이 쓴 비문은 김승념의 각으로 세워졌다. 장중한 느낌과 더불어 장쾌한 조각 수법을 엿볼 수 있는 대목이다. 이 탑에는 그 판문 스님이 이곳에 내려오실 때그 승려 천여명이 맞이했다는 기록으로 보아 어, 이 가야산자락의 그 불교의 규모가 어느 정도였었는지 가늠해 해볼 수 있는 곳, 그런 곳입니다. 10년이 넘게 걸린 발굴 조사를 통해 세상의 빛을 본 유물은 2천여 점. 통일신라 시대의 화엄 10차릴 정도로 내포 지역에서 가장 큰 사찰이었던 보원사는 현재까지도 그 속에 품은 역사를 밝히고자 발굴 조사 중이다. 불교의 귀중한 유산임은 물론 시대를 통찰하는 중요한 핵심이 되는 보원사지. 지나간 세월을 되돌리는 것은 이제 우리의 몫이다. 미래를 알려거든 먼저 지나간 일을 살피라는 말이 있다. 단순히 존재했다는 것에 그치지 않고 우리가 기억해야 할 역사로 남을 수 있다는 말일 것이다. 이 또한 불교의 인연과 맞닿아 있다. 사라진 보원사 옆으로는 조계종 제7교구 수덕사의 말사인 보원사가 자리 잡고 있다. 언제 폐사되었는지 알수 없는 채로 세월의 덮개에 묻혀있던 보원사의 법등을 밝히고자 2004년 등록한 곳. 흥망성소의 인연 속에서 새로운 수행처가 되고 있는 보원사지는 이제 세월의 굴레 속에서 멈춰있던 깨달음의 소리를 다시 내고 있다. 우리에게 불교는 불자만의 문화, 단순한 종교만이 아니다. 민족의 역사와 문화가 흘러온 길이기도 하다. 마음의 위로와 안정을 찾던 공간, 나아가 대찰이 있던 곳이 사라지고 유물만 남은 공간에서 
존재하는 것은 모두 변한다는 성주 개공의 의미를 몸으로 느끼면 우리는 다시금 나의 존재의 마음으로 다잡고 앞으로 나아가야 할 길에 대한 성찰을 할수 있을 것이다. 사자상승, 네, 스승으로부터 법을 이어서 어, 사는 것처럼 저희들이 이 절터를 지키고 하는 이유도 그런 이유로 인해서 스님들이 이곳에 와서 또 수행하고 기도하고 그 역사를 이어서 우리 시대에서 끝나는 것이 아니라 향후 미래 세대까지 전해주려고 하는 그런 이유가 가장 큽니다. 역사는 흘러간 어제이지만 그 울림은 오늘날까지 계속해서 이어지고 있다. 현세의 삶이 힘들고 지칠 때, 위안이 필요할 때, 가야산의 깊은 산세를 닮은 부처님의 온화한 미소, 그리고 넓은 마음을 닮은 부원사지. 백제의 실크로드를 따라 떠난 천년의 여행은 오늘을 사는 우리에게도 위안과 평안의 메시지를 전하고 있다. <목소리>